Alors aujourd'hui, c'est la despedida d'Alex. Alex, c'est un collègue, mais c'est surtout le pote avec qui j'ai fait le plus de motos en Colombie. Voilà, on est parti. 13h30, vendredi. Et despedida, c'est quand quelqu'un s'en va. Alors forcément, on a organisé un petit week-end moto. Allez, on est parti. Ouais, enfin bon, là je t'arrête parce que ça commence pas si bien. Bon bah ça commence par une petite panne, on a fait euh, 17 km. Bien Alex, ah, bien. Matériel indien. Bon bah une belle série de motos, une Honda 300 XRE, une AKT 180, une Suzuki Vestrom, une Himalayan et une autre AKT. Et des glands. Des glands pour les conduire, ça c'est bon. Allez, premier petit arrêt tailleur moto du week-end. Il est parti depuis une demi-heure, il y en a qui mangent, il y en a qui se rasent. On est bien. L'autre, il écoute ses messages. Et lui, il a une moto qui marche pas. C'est donc malheureusement à 5 pilotes et 5 motos que nous reprenons la route pour la courte étape. 90 km jusqu'au Thermales Los Volcanes sur la route de Macheta. Toi, tu as, as mis le frein à main, toi j'ai plus d'images de type arrêté que, que de, de route quoi. Ouais. L'autre avec sa serviette de bain. Là. Et la ah, bouteille ouais. de rhum aussi. Bravo. Eau à 40 degrés, petite bière. Péripé mon Aguila. On se met bien. S'il te plaît. Merci. Et regarde qui voilà, pas si longtemps après nous. Alex est de retour. Excellent Je veux pas balancer mais il y en a plusieurs qui ont dit on aurait quand même dû lui prendre les bouteilles de vin quoi. Je balance pas mais. Et puis pour dîner, soyons fous, des petits produits qui sont bons le terroir français que chacun a apporté dans ses bagages. Ah, les effets de style quoi, je... Allez, je l'attente euh, sans caouet. Bon bah le variant indien nous a rattrapé hier soir quand même. Moi, je, je fais le plein dès que je peux en Colombie. Bon, ben le lendemain, on reprend les mêmes et on recommence. Bon, ben même joueur joue encore. Ça va. Ça vous dit le mécanique en fait. Comment On est sur l'électricité. Il a vérifié l'inversion aussi des... Et dans le DNS, Ok. Si la batterie est bien, il y a... Ça va être un état donné à l'idée où ça commence... Voilà, alors on se, on se repaie du malheur des autres. Hein. Alors qu'on roule en AKT, quoi. En fait, ça va être un film de mécanique, quoi. Bon, bah je crois qu'il y a d'autres Himalayans qui ont fini leur vie à Macheta. Elle a été conçue pour la route de lait. Hein, qui est ah. Le garagiste de Macheta ne trouve pas la panne, mais on tente quand même le coup de poursuivre l'aventure. Seulement au péage, 8 km après, toujours pas d'Alex. Décision est prise de retourner à Macheta, de laisser sa moto et de continuer le voyage à 5 motos et 6 personnes. donner le rythme. Ici 
va commencer la longue série, très longue, tu pourras essayer de les compter, de tunnels. Et tu vas voir qu'ils ne sont pas tous extrêmement sécurisés. Et ils sont aussi tous un poil humide. Bon, tu l'as constaté, la pluie s'en est mêlée. D'un autre côté, une virée en Colombie en moto sans pluie, c'est assez rare.
Bonjour Mais bizarrement, c'est sous le soleil que nous arrivons à cette fameuse Santa Maria. À Santa Maria, petit goûter ah, chorizo coca. Il faudra bien tout ah, ça pour affronter la suite. Suite qui consiste d'abord en 25-30 km de piste plutôt humide, tu vas le constater. Puis une portion de route abandonnée depuis fort longtemps au niveau de l'entretien. Et enfin, à partir de Medina, pour rejoindre la plaine des Llanos, une route un petit peu meilleure. Mais le tout, entre pluie et soleil, mais surtout dans de fables paysages. Bon, le classique coup de la vache, impossible à doubler. Très classique. Retour des tunnels, pour pas trop perdre la main. Là, vous avez choisi la station, quoi. À Medina, après l'hydratation des motos, l'hydratation des pilotes et tout à l'eau gazeuse, s'il vous plaît.
et tu constates une fâcheuse tendance à s'arrêter sur les ponts, pour la vue principalement, tu remarqueras aussi que les garde-fous sont pile poil à la hauteur pour un motard pour basculer. Heureusement, c'est de la ligne droite. Enfin, après une dernière petite série de lacets montée descente nous rejoignons la fameuse Plaine des Yanos. Sa grande route, tout en travaux, et nous finissons de nuit dans la poussière. La conduite de nuit en Colombie, c'est assez stressant, mais tout se passera bien et nous arrivons à notre hébergement juste à temps pour y prendre l'apéro. Voilà, j'ai coupé la vidéo en deux. Ça faisait un petit peu long. Tu as donc ici le premier épisode. Le second est à suivre.